좋은 여자는요 운명론적으로 좋은 남자를 만나는 게 아니라 웬만한 남자를 만나도 다잘 됩니다 여러분 남편 되게 좋은 분 있죠 여러분 아니어도 다른 여자 사랑할 분입니다 근데 그 시기에 여러분을 만난 거죠 아우 난 손해네 그러지 않죠 되게 이런 얘기를 했는데 흔들리면 아닌 거에 가깝습니다 저는 누나가 4명이 있습니다. 그리고 친엄마도 한 명이 있죠. 저희 누나들은 다 결혼을 했습니다. 제가 막내니까. 근데 한두 분이 더또한번할수 있는 상황인데요. 뭐 자세한 건 묻지 마세요. 모든 집은 사연이라는 게 있습니다. 뭐, 뭐 누구냐, 몇 째냐 이런 거 물어보지 마세요. 다 사연이 있습니다. 저는 누나들이 결혼할 때 제가 매우 어렸죠. 그래서 누나들에게 감히 할 말이 없었습니다. 근데 이제 저도 50이 넘고 어, 이런 일을 20년 넘게 하다 보니까 제가 만약 누나들이 이제 또 결혼을 하게 된다면 저는 누나 이런 사람을 만나 내가, 누나 내가 그 사람 한번 볼게 어떤 사람인지 그리고 나 믿고 누나 결혼하든 하지 말든 해봐 이렇게 말하고 싶어요. 그리고 또 어떤 누나에겐 누나, 누난 결혼하지 마. <웃음> 누나, 누나의 이기적인 마음으로 또 다른 남자가 그렇게 하는 건 아니야, 누나. 누나, 누난 그냥은 지금 컨디션은 누나 혼자 살아가는 게 좋아. 음. 뭐 이기적으로 결혼해서는 안 돼, 누나. 라고 저는 중간자적 입장에서 솔직히 말하겠습니다. 그래서 오늘 제 누나나 여동생이라고 생각하고 제가 제 가족인 심정으로 어떤 남자하고 결혼하면 좋다. 100%는 아니지만 제가 안전빵은 하도록 제가 추천해 드려 볼게요. 자, 제가 일단 추천하는 여성분들, 저희 누나, 제 여동생에게 추천하는 남자상은 자, 최소한의 경제력은 있어야죠. 자, 최소한의 경제력은 있어야 됩니다. 그걸 여러분은 한 달에 급여 얼마로 솔직히 생각하세요? 4천이요? 그럼 연봉 5억인데요? 최소한 1년에 5억은 벌어야 된다? 아니 얼마라고 생각하세요? 솔직히 말해줘 보세요 400만원? 500? 시급 500이요? 자 그러면 연봉 뭐 연봉으로 치면 6천이라고 할게요 자 그러면 6천 뭐 5천 오케이 좋아요 누나 돈이 너무 없으면 힘들어 누나 누나 돈이 너무 없으면 힘들어 그러니 누나 우리 한 미니멈 4천에서 5천 6천 생각하자 누나 뭐더 이상 벌면 너무 고마워요 그렇지만 누나 1억 이상 매용될 분이 1년에 벌들 거라면 누나 누나 얼굴도 좀 질서 이거 해야 돼 <웃음> 누나 질서 지켜야 돼 누나 누나 질서는 그 정도는 아니야 누나 저 냉정하게 말하겠습니다 음. 그리고 누나 시댁 돈 먹으려고 하지마 이건 제 입장이야 그리고 누나 시댁 돈을 먹으려고 하면 누나는 반드시 대가를 치러야 되니까 그게 각오가 되면 오케이 하고 그 대가 치르기 싫으면 누나 남의 돈은 기대 안 하는 게 좋을 것 같아 저 이렇게 말씀드릴게요 이건 제 개인의 추천입니다. 남한테 이렇게 살아라 저렇게 살아가 아니고 이제 누나들이 저한테 상담을 하도 많이 하니까 지금 뭐, 뭐 친구 상담까지 다 하고 있거든요. 지금 귀때기가 너무 아파요. 지금. 근데 가족이니까 성심성의껏 할게요. 자 그리고 그럼 경제적인 건 그쪽으로 할게요. 그리고 누나 나머지 거 얘기할게요. 자 현실적인 건 이거 빼고 누나 난첫 번째로 어떤 남자랑 누나가 결혼했으면 좋겠냐면 친구랑 했으면 좋겠어. 친구. 누구하고요? 친구. 자, 친구는 동갑인 사람을 말하는 게 아닙니다. 누나, 친구는 아메리칸 인디언이 이렇게 말했대. 나의 슬픔을 자기의 등에 진 자. 자, 이 말이 무슨 말이냐면 친구는 두, 두 가지예요. 첫 번째, 그 사람의 슬픔이나 짐이 보여요. 그러면 연애에서는 이게 하자예요. 어? 저 사람의 저 짐과 무게감이 있네. 저 잘못과 저 실수가 있고 하자가 있네. 그럼 나좀 다시 생각해 봐야 되겠는데? 
라고 생각하신다면 여러분은 그 사람의 친구가 아닙니다. 단언컨대. 그건 친구 관계가 아니죠. 그냥 지인인 거죠. 그럼 누가 친구냐? 내가 저 친구의 짐을 봤어요. 근데 내가 저걸 좀 져주고 싶어. 그래야 친구입니다. 그러니 그 남자의 슬픔이든 짐이든 연약함이든 오지람을 받는데 그걸 지고 싶은지 지고 싶지 않은지 누나의 감정과 의지를 물어봐 누나 근데 그럴 의지도 없고 그럴 감정도 없다면 누나를 자책할 필요 없어 이거는 옳고 그름의 문제가 아니라 무슨 문제예요? 어 맞아요 선택의 문제예요 그러니 누나 본인을 자책하지 말고 저 사람의 짐을 누나가 지고 싶은지 그럴 의지나 감정이 있는지 그리고 두 번째 그럴 만한 최소한의 정신적이고 경제적이고 사회적인 능력이 있는지 그걸 체크하고 그렇다면 누나 그 사람은 누나랑 잘 맞는 사람인 것 같아 이렇게 얘기할게요 자그 사람의 짐을 봤어요 근데 그 사람의 짐을 지고 싶으세요? 그럴 의지나 감정이 있으세요? 그렇다면 이 남자랑 결혼하세요. 좀더 사귀어 보다가. 근데 이 새끼가 점점 짐이 커져요. <웃음> 이 새끼가 한두 번 들어주냐 오냐 오냐 들어줬더니 아주 간이 배 밖으로 쳐 나와 가지고 점점 짐을 눈덩이처럼 불려서 들어와. <웃음> 그럼 그때 또 다시 생각해 보셔요. 그리고 누군가의 뒷모습이 보이면 그 남자랑 결혼하십시오. 앞모습 말고. 누군가의 뒷모습이 보인다는 게 무슨 뜻이에요? 사랑한다? 여러분 우리가 어느 날 부모님의 뒷모습이 보인다고 하죠. 그때 뒷모습이 보이는 건 되게 강한 모습이에요. 아버지의 뒷모습이 보였다. 어느 날 되게 세고 폭군 같았던 아버지의 뒷모습을 봤는데 어떻게 되어 있어요? 무너져 있어요. 아버지의 어깨가 무너진 지는 오래됐어요. 근데 그게 안 보였던 거죠. 엄마의 손가락 관절이 요리를 너무 오래 하셔서 꺾어진 지는 오래됐거든요. 근데 그게 안 보인 거예요. 우리 집에는 되게 좋은 밥솥 쓰는데 우리 엄마네 집은 거지 같은 밥솥 쓴지 오래됐거든요. 근데 그게 안 보였던 거예요. 나는 짐이 추신는데 우리 엄마는 <웃음> 그 건강에 좋다는 거, 발 가짜 그거 2만 원짜리 신은 지 오래됐거든요. 근데 그게 엄마 신은 지 오래됐는데 안 보였던 거예요. 이러저러한 이유로. 나는 화장품 라멜을 쓰는데 우리 엄마는 샘플 쓰는 지 오래됐는데 그게 안 보였던 거예요. 이러저러한 이유로. 근데 어느 날 그게 보이는 날이 있어요. 상대방의 그게. 그래서 저 인간은 마이너스가 되는 인간이 있고 그래서 내가 저거를 져줘야 되겠다. 이런 마음이 들면 그 남자랑 결혼하세요. 그러면 훨씬 괜찮을 확률이 높을 거예요. 그리고 본인이 너무 능력이 없으면 그 짐을 져서는 안 됩니다. 그러면 같이 뒤질 수도 있습니다. <웃음> 여기서 말하는 능력은 비단 경제적인 능력을 말하는 게 아니죠. 정서적인 능력, 정신의 능력, 내면의 능력, 건강한 자존감, 홀로 서기에 어느 정도 되어 있는 느낌, 수용성, 뭐 이런 겁니다. 
경제적인 건한 부분이고요. 여러분이 주신 사연 읽어보겠습니다. 첫 사연이 정말 가슴 뭉클합니다. 여러분이 이첫 사연을 듣고 가슴 뭉클해하거나 그러실 것 같아요. 남자친구의 잘못으로 헤어졌습니다. 너무 그립고 돌아가고 싶은 느낌이 강합니다. 헤어지는 과정 중에 일어나는 헤어지는 걸 정리하는 감정인 건지 다시 돌아가야 하는지 모르겠습니다. 다른 남자 소개해 주세요. 아 이건 뻥입니다. <웃음> 조언 부탁합니다. 라고 말, 마지막 하셨습니다. 손 들어주시면 제가 좀더 자세하게 서로 대화를 나눌 수 있을 것 같습니다. 손한 번만 들어주십시오. 어디 계세요? 맞아요? 서로 왜 고개를 일으켜요? 지금 충격에서 못 태어나시는 것 같습니다. 맞다고 했다가 또 아니라고 했다가 <웃음> 얼굴 안 나오게 해드릴게요. 얼굴 안 나오게 해드릴게요 라고 했는데 아니면 이렇게 있으면 되는데 이렇게 하셨습니다. <웃음> 알겠습니다. 프라이버시를 지켜서 그냥 얘기해 보도록 하겠습니다. 이 남자가 어떤 잘못을 했는지 모르겠지만 이건 한 번일 거야 라고 생각하면 반복이 될 겁니다. 대부분. 인간은 갑자기 한 번에 끊을 수 없어요. 대부분 그렇습니다. 100%는 아니지만. 그러니 한 번이야 라고 하는 거 믿고 가신다면 저희 누나라면 누나 안 돼. 난세 번째 매형을 또 보게 돼 있어. 이젠 전 매형 얼굴 기억도 안 나. 제가 보기엔 둘 중에 하나인 것 같아요. 인간은 더 깊은 상처를 받았을수록 더 확인받고 싶어 하는 게 있거든요. 내가 저 사람이 잘못했는데 그, 그 시간을 함께 했어요. 근데 그 사람이 난 당신을 사랑해서 이 시간을 함께 했어요. 당신이 잘못했음에도 불구하고. 근데 저쪽에서 야 그건 네가 날 사랑해서 그런 게 아니야. 다른 이유야. 연민이든 뭐 뭐든. 그때 아니야. 나는 동정이나 연민이 아니라 당신을 사랑하기 때문에 이 리스크를 내 마음에 지는 거야. 이걸 더 확인하고 싶을 수 있다고 봐요. 근데 중요한 건 이거 같아요. 선생님이 되게 진심으로 사랑했잖아요. 그리고 마음이 아프거든요. 어, 근데 이 사랑이 연결이 안될수 있어요. 그럼 우리는 이렇게 마음 먹어요. 아유, 내가 내 열정을 바쳐서 내 인생 바쳐서 내 모든 걸 바쳐서 사랑했는데 난 결국 그 사랑에 열매도 못 보고 오히려 내가 거절당한 입장이 됐네? 안 됐네? 아우 난 손해네? 그러지 않죠. 제가 보기에 진심으로 사랑을 하는 거는 그 길이 나는 거거든요. 사랑의 길이. 그래서 선생님은 또 누군가 만나서 좋은 사랑을 할 확률이 보통의 경우보다 훨씬 높은 사람이 되는 겁니다. 이건 제 말을 믿으셔도 돼요. 좋은 여자는요. 운명론적으로 좋은 남자를 만나는 게 아니라 웬만한 남자를 만나도 다잘 됩니다. <웃음> 여러분 남편 되게 좋은 분 있죠? 여러분 아니어도 다른 여자 사랑할 분입니다. 근데 그 시기에 여러분을 만난 거죠. 그러니 선생님은 진심으로 사랑했기 때문에 진심으로 그 사랑의 길이 나 있을 거예요. 자, 이제 이 여성분은 제가 조언 제가 할수 있는 것 안에 했는데 이제 어떻게 뭐 하실지 뭐 나왔죠? 그리고 대개 이런 얘기를 했는데 흔들리면 아닌 거에 가깝습니다. 그러면 그 길을 가지 마세요. 보통은 이런 얘기를 들었을 때 진짜 우리의 마음이 맞다면 탁 쥡니다. 근데 아직 모르겠다 싶은 건 
질 만한 힘이 없거나 질 만한 엄청난 의지나 감정이 없는 경우가 많습니다. 마지막으로 하나만 하고 마치겠습니다. 어제 남편과 아는 지인이 수술을 하셨는데 남편은 살아나고 지인은 소천을 하셨습니다. 여생을 건강하게 살려고 수술을 했는데 그만 천국으로 가셨네요. 어, 마음이 붕괴돼서 어찌할 줄을 모르겠습니다. 음, 일단 음, 사실 마음이 참 경황이 없으실 텐데 우리가 그나마 이런 글을 쓸수 있다. 쓰면서 우리는 우리의 슬픔을 표현하고 우리의 경황 없는 마음을 표현하는 겁니다 그래서 정말 좋은 선택을 하셨다고 생각하고요 전에는 뭐 그런 생각이 별로 안 했는데 아, 인간의 한계가 있구나 그리고 때로는 그 겸손함 앞에서 뭔가를 바라보고 선택해야 된다는 생각이 들어요 이게 무슨 말이냐면 자 아이들의 문제도 그렇습니다 죽음 앞에서 이 문제를 보고 싶다는 거예요. 근데 죽음 앞에서도 난 이거 못하겠어. 그러면 하지 말아야 합니다. 근데 죽음 앞에서서 내가 겸손으로 이 상황을 보니 야, 그래, 그래 이건 할 만하다. 그럼 그냥 눈 감아줘라. 사연이 있었겠지. 이럴 수도 있고 아니야, 이건 내가 죽음 앞에서 겸손으로 생각해봐도 이건 아닌 것 같아. 그렇다면 이건 아닌 거죠. 요즘 혹시 우리가 힘든 시기를 보낼 수도 있고 개인적으로 여러 가지 우리의 상황이 있을 수 있잖아요. 가끔은 어, 겸손의 시점으로 그 모든 문제를 한번 이렇게 봤으면 좋겠어요. 그 겸손의 시점이라는 것은 우리의 시간의 끝자락 앞에서 이것을 보는 연습 같은 거죠. 몇 초라도, 몇 분이라도 내가 요즘 누군가와 헤어졌다. 내가 요즘 하는 일이 안 된다. 내가 요즘 갱년기다. 내가 요즘 무엇이다. 무엇이다. 이 모든 무엇이다를 아주 가끔 종종은 그 시간의 끝자락의 겸손함 앞에서 이렇게 보는 거죠. 한 번만. 그러면 그때 우리 안에 지혜로운 판단력이 설것 같아요. 어디로 가야 할지. 어떻게 대해야 할지 분명히 그럴 거라고 생각합니다 불교에서는 그 기준을 불성이라 하시고 기독교에선 성령이 알려주신다고 하시더라고요 저는 그냥 해보라고 하겠습니다 <웃음> 엄마가 결혼하고 사는 걸 보면서 결혼 얼른 하고 어? 싶다 빨리 하고 싶었어요. 엄마 번 보고. 근데 문제는 아빠가 갑자기 가셔가지고 충격을 받아서 결혼에 대한 생각을 없는 건지 늦추는 건지. 아 그러면 이제 이해가 되네요. 너무 너무 사이가 좋고 난 아빠가 좋고 우리 집안의 느낌이 좋은데 뭔가 준비를 해도 힘든데 아버님이 음, 갑자기 돌아가시게 된 거예요. 시술 받다가. 아 심장 음. 쪽으로. 아 그래서. 그러면은 이제 그게. 엄청 그럴 수 있죠 제가 아빠라면 제 딸에게 그렇게 말할 것 같아요 영원하지 않아서 더 소중한 거니까 엄마하고 아빠하고 산 것처럼 아빠가 너한테 그렇게 한 것처럼 너도 그런 사람 만나고 그런 아이 낳아 그리고 아빠 그렇게 기억해줘서 뭐 고맙다는 얘기고